Okay guys, welcome back Okay, dalam video ni Ini adalah my second video Untuk topik atomic structure Struktur atom Guys, so you are most probably looking at my video In my YouTube channel Please subscribe my YouTube channel And please do share the information with your other friends So kita akan buat benda ni dalam dui bahasa So, of course guys, kalau kamu ada sebarang soalan, kamu boleh tinggalkan dekat ruang komen tersebut. I will try my best to reply whatever question that related to this subtopic. And also, you if you want to communicate with me, please do follow my Instagram. This is DR Hussein, okay, underscore chemistry. Ini adalah my Instagram ID. So, please do support me. And do subscribe So guys, without further ado Jom kita start kita punya topik hari ni Atomic structure In my previous video Saya dah cerita tentang atom tu Dengan sub-atomic Sub-atom seperti Proton, electron And also neutron, shell, nucleus We have go through all those sub Necessary things Dalam Dalam um, In this video, in this video, kita akan tengok, guys, in especially in a periodic table of element dalam jadual unsur berkala, dia akan bagi satu unsur. Contoh eh, kita pilih unsur Na. Dalam Na ni kita dia akan normally kalau kita perasan dia akan bagi dua nombor. Ada satu nombor di atas and satu nombor di bawah. Normally this is the element from the periodic table of element. <coughs> Sorry Di mana dia akan ada two number One number on the top The other one is on the bottom Di mana I never I will always tell my students Saya akan bagi tahu Student-student saya no, Macam ni kita nak tahu Kita tahu Dia ada nombor besar Dengan nombor kecil Nombor yang besar ini Guys Okay Ini dipanggil Sebagai What is this? Ini dipanggil sebagai nucleon number, nombor nucleon. Ah, nombor nucleon. Di mana? Apa tu nombor nucleon? Nombor nucleon is actually for your information adalah total proton, protons plus with campur dengan jumlah proton tambah dengan total neutron. Okay. Neutrons Ini adalah What I mean by Nuclear number Nombor nuclear Ini juga Kita panggil dia Sebagai Gsim Atom Atomic mass Remember <coughs> So And also Nombor yang bawah ini pula Guys Ini dipanggil Sebagai A proton number Nombor proton As you can see dalam structure ini Dalam uh, contoh yang saya bagi dekat sini guys Sodium ni, natrium dalam BM Dia adalah dipanggil sebagai satu neutral atom Kenapa saya panggil ini sebagai neutral atom Sodium ni dalam ni dia tidak mempunyai sebarang charge positif Ataupun charge negatif Therefore, apa maksud neutral atom? Bila dia adalah a new a neutral atom, always keep in mind eh, ingat deh guys, bila saya cakap dia neutral atom, dia merujuk kepada total proton protons mesti sama dengan jumlah proton, mesti sama dengan total elektron. Ha, bila total proton and elektron adalah sama banyak Dia dipanggil sebagai atom A neutral atom Kalau lah jumlah proton and jumlah elektron is not balanced If it is not balanced Dia bukan lagi atom Dia dipanggil sebagai ion If the total proton and the total electron are not balanced That is not no longer called as an atom We call it as a ions Ions I will cover a bit later Jadi kan guys Ini the contoh yang saya bagi ini Dia adalah satu contoh atom neutral Bermaksud dia ada 11 proton No doubt 11 proton Jadi berapa elektron saya ada? Yes 
saya akan ada 11 elektron as well. So dia ada 11 proton dan dia ada 11 elektron. Sebab tu dia dipanggil sebagai atom neutral atom and dia adalah stable. Dia stabil. Jadi kan guys, kita dah pun belajar dan sebelum ni susunan elektron and so on. Guys, I go to the next page. Sekarang saya ada sodium 23 and 11. Soalan pertama saya, berapa proton dia ada? By just looking at here, saya ada 11 protons. Okay. Berapa elektron saya ada? Dia ada 11 elektron. Sebab dia adalah stable and neutral. Guys, macam mana saya nak kira neutron dalam sistem ini? Ingat lagi formula tadi saya dah cakap iaitu nucleon number, nombor nucleon ataupun jisim atom dia. Okey, jisim atom dalam kes ni. Okey, jisim mass lah banyak benda eh. Dia sama dengan as I from the formula dia adalah total proton plus with total elect, uh, neutron so kita nak cari total neutrons ok jadi we notice nuclear number dah ada letak kat sini so dia adalah 23 total proton proton dah tahu ganti kat sini then you know it's a 11 proton tambah dengan total neutron Okay, total neutron Di mana simple mathematics is just a simple mathematics You bring over here Then you get total neutron Okay Sama dengan 23 tolak 11 Sama dengan 12 This is your nucleon number, neutron number Dia adalah total 12 neutron untuk natrium I give you another example <coughs> Let's say you have a carbon over here Dia ada 12 and a 6 So guys, by just referring to this one I notice I have a 6 proton 6 protons And dia adalah neutral Dia tak ada charge positif, tak ada charge negative Neutral atom Ini adalah a neutral atom Atom neutral Maka dia akan ada 6 elektron Guys Macam mana nak cari total neutron Total neutron adalah ni tolak ini 12 tolak 6 12 minus with 6 You get 6 neutrons So you manage to calculate <coughs> Okay I give you one more example guys Let's say I'm taking oxygen Oksigen nombor dia adalah 16 dan 8 So we know quickly we can do Kita mendapati dia ada 8 proton Dan dia neutral It is a neutral Neutral atom Neutral is stable So dia ada 8 elektron 8 proton, 8 elektron Therefore, 16 minus 8 Kita dapat 8 neutron dekat nucleus Guys, please stay tuned Dalam my next video Saya akan upload video untuk simulations Untuk benda ini A video of simulations So, please stay tuned I will explain in detail And please do subscribe to my channel And share with your friend And turn on the notification button Thank you so much for the support See you soon guys on the next video